kwenye swali lingine ambalo nimelipa kichwa cha habari chimbuko la mapenzi ya siodumu chimbuko la mapenzi ya siodumu swali linasema hivi dr nelson naitwa william niko mkoa wa manyara mjini babati ninapomwaproach mwanamke ananielewa na kunikubali na mwanzoni mwa mahusiano yetu penzi linakuwa moto sana lakini baada ya miezi miwili tunaachana dokta nakosea wapi na hakuna mwanamke ambaye nimedumu naye zaidi ya miezi mitatu dokta naomba msaada wako kwa swali hilo linaonyesha jinsi gani huyu kaka anasikitishwa na mapenzi ya siodumu na inafikia hatua anaweza kuona hivi mimi nimelaaniwa au vipi kwa nini mahusiano yangu hayadumu Unaweza kujiona uko handsome unajiona ni mzuri wa sura lakini unaona mapenzi hayadumu. Chimbuko la mapenzi kuto kudumu ni pale ambapo unashindwa kutimiza haja za moyo wa mwenzio uliye naye. Nimezungumza kwenye mada point ambayo inaitwa expressive individualism. Sawa, nimezungumza kwenye mada ambayo inasema kwamba mwendano unavyoleta mvutano ni kwamba pale ambapo unaona kwamba unashindwa kuelezea mambo yako yote kwa mpenzi uliye naye inaleta shida sana kwenye moyo wako kiasi ambacho huo ni faida ya kuendeleza uhusiano wako unajua nini maana ya kupenda unapomwambia mtu nakupenda unamwaahidi unamwambia hivi kwa moyo wangu wote kwa akili yangu yote na kwa uwezo wangu wote mimi ndiye ambaye nitakuwa mchangiaji mkubwa wa furaha yako amani yako na mafanikio yako sasa pale ambapo mwenzio haoni mchango wako mkubwa katika furaha yake anakuona huna thamani kwake anaanza kubadilikia sasa asilimia bahati nzuri umetaja jina lako ni mwanaume unaitwa William asilimia kubwa ya wanaume wanasubiri kuombwa msaada na mwanamke mwanamke anataka aone mwanaume anayejituma sawa kumhudumia huyu mwanamke wanaita acts of service ni moja kati ya vitu muhimu sana katika kudumisha mahusiano ni acts of service jinsi gani unamhudumia mpenzi wako sasa upende usipende mwanamke siku zote akili yake imeumbwa awe anamtegemea mwanaume hata kama akiwa na kazi sawa <laughs> ameumbwa lazima ayane atakuwa na jinsi ya kumtegemea mwanamke hata kama akiwa na hela kiasi gani bado kwa wale mbona kwa nafuatilia vipindi vingi kwenye youtube nimeshatoa mfano mmoja wa dada mmoja ana gari moja nzuri sana ana nyumba ya kifahari amekorofishana na mpenzi wake mpenzi wake hali yake ya uchumi imepungua namwambia hivi kuanzia leo uwe unamsaidia huyu mwanaume kiuchumi sababu biashara yake ime kidogo ime imelegalega na ana biashara kubwa huyu mwanaume ana biashara kubwa sawa namwambia uwe unalipia guesti ukienda kwenye kwa sababu ni mume wa mtu sawa Una, unalipia guesti na jitahidi mara moja moja nunua kilo tatu za nyama mpelekee akasema doctor nitakuwa nimejishusha sana nitakuwa nimejishusha sana una huyo ana rava for ana nyumba kifari ana na kazi nzuri na ana biashara vile vile lakini kutoa hela ili mwanaume afaidi anaona ni shida <laughs> anaona ni shida unaweza kuona kwa kuna kuna hali kwa nini kwa sababu inaweza kwa sababu nataka kuzunguka ni hivi pale mwanaume anapojiona anapo anaposhindwa kutoa kitu kwa kwa hiari yake mwenyewe kumsaidia mwanamke kwa hiari yake mwenyewe mwanaume mwanamke anaona huyu mwanaume hana mapenzi hata kuacha kwa upande kwa watu watu ambao wakusawa usitegemee mwanamke akwambie ni lambe wakati <laughs> anajua na unapaswa ujue jinsi ya kumlamba mwanaume mwanamke <laughs> sawa kwa hiyo usitegemee mwanamke atakwambia ujanilizisha sawa we mwenyewe jitume kumlizisha mwanamke kwenye tendo la ndoa hakikisha kwamba mwanamke anaridhika kwenye tendo la ndoa kama unashindwa kumridhisha kwenye tendo la ndoa mwanamke atakuona unaboa na kuna mtu ambaye anafuria mahusiano na mtu ambaye anaboa kwa hiyo angalia maeneo hayo kwenye tendo la ndoa sawa na maeneo hayo jinsi gani unajitoa mtu ambaye anasubiri kuombwa hana tofauti na tororori tororori haliwezi likasogea mpaka limesukumwa ukisubiri kila kitu uambiwe itakuponza jiongeze waswahili wanasema jitume uwezo kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye. 